Salve a tutti ragazzi, qui è Cristiano Ermeglio, il profeta della verità. Allora, dicevo, siccome questo è un periodo molto delicato, eh, data dalla chiusura delle palestre, da quel coglione di Conte che comunque ha deciso di chiudere tutto quanto, vi do dei consigli pratici, come ho detto nella parte 1, su come allenarsi. Allora, se voi avete una palestra, una mini palestra, diciamo che è facile appunto riuscire eh, a proseguire il vostro normale programma di allenamento. Ma nel caso non, eh, non avete a disposizione niente, quindi né, né pesi, né bilancieri, né due manubri, perché io comunque Cristiano è il meglio del team Pitta Brothers si sta allenando con due manubri, con 50 kg, cioè rendiamoci conto, riuscirò a mantenere questo fisico scultorio nel tempo, cioè io riuscirò a mantenerlo. Voi infatti eh, tramite dei miei check che farò vedrete come il mio cazzo di fisico sarà forgiato dall'acciaio. Cioè, da, già adesso sono perfetto così, ma io riuscirò a mantenerlo a far vedere come cazzo si mantiene un fisico degno di nota. Comunque ragazzi, tornando al discorso principale di questo video. Eh, io la scorsa quarantena non avevo un cazzo, neanche 50 kg di peso. Nel senso qualche volta riuscivo ad allenarmi che ce l'aveva comunque eh, mio fratello prima che chiudessero tutto quanto. Lo sapete che cazzo ho fatto? L'inventiva di Christian Ermeglio. Mi sono comprato delle lettiere per gatto, nel senso il... Um, le lettiere, il busto del gatto. Ma adesso non ce l'ho, se no ve l'avrei fatta vedere. Quelle che vendono a Lidl, che costano un euro. Ho preso una borsa, le ho messe dentro e praticamente riuscivo a lavorare in um, i gruppi, eh, tutti quanti i gruppi muscolari, eh, eccetto le gambe, diciamo, non, eh, non in modo perfetto. Allora, per fare i bicipiti, mettevo, allora, ce l'avevo soltanto, eh, l'unica cosa che avevo era un manubrio con eh, 4-5 kg, diciamo, però quello mi serviva da leva. Io prendevo questo manubrio, sopra ci mettevo una busta con dentro le lettiere, calcolato una lettiera 5 kg, quindi facciamo due lettiere 10 kg, le mettevo sopra con, con questo manubrio e eh, riuscivo a fare il car martello in questo modo. Poi ho preso questa borsa, ci ho messo dentro uh, 5 lettiere, quindi 25 kg, 6, quant'è, um, su una 35, una, comunque in questa borsa mi entravano presso a poco sui 40 kg, avevo calcolato per fare il rematore, riuscivo a fare anche il rematore ad L, quindi prendevo così, mi appoggiavo da una parte con questa borsa, così la giravo e riuscivo a lavorare in questo modo, ora perché non mi guardo bene dal, dal, dal video e facevo il rematore in modo ottimale perché comunque 40 kg sono 7 lettiere 40 kg sono sempre 40 kg poi cioè, è sempre quello il peso che va a ricadere sul muscolo le trazioni cioè, sentite l'inventiva di Cristian Ermeglio qua non avevo un cazzo sono sceso qua sotto eh, sotto al portone dove praticamente ci sta un cancello io mi attaccavo lì infatti ci stavano i condomini che a volte scendevano ma a me mi frega un cazzo mi a salire e scendere le trazioni che se era meglio quando si deve allenare non guardi in faccia nessuno mettevo un sovraccarico questa, questa borsa me la mettevo sul collo mettevo 4 lettiere 5, 10, 20 kg facevo le trazioni 1, 2, 5, 6 botte e via cioè il modo per allenarvi lo trovate Inoltre facevo sì, dei piegamenti con la mia ragazza sopra, facevo anche eh, le spalle, quindi la verticale sul muro, scendevo e salivo, quindi lì tutto il tuo peso corporeo va a ricadere sulle spalle, è una maniera ottimale per poterla allenare, anche perché è molto difficile come esercizio, lo posso assicurare. Uh, invece come spalle prendevo sempre questo manubrio perché mi faceva da leva, ci mettevo questa busta e lavoravo a singolo, mi poggiavo da una parte e facevo comunque il, le spinte. Ragazzi, il modo si trova. Poi pensavo anche per i bicipiti facevo praticamente tutto, anche per i tricipiti mettevo sempre questo, questo bilanciere che faceva da leva, questa busta dietro e riuscivo a lavorare in French Press. Cioè, facevo delle cose assurde che solo un'intelligenza come la mia eh, ci è potuta arrivare. Perché comunque eh, quando vedi che non hai scappatoie che ti va allenato dici cazzo qua c'è un cazzo mi do un vento a qualcosa che se l'ermeglio è andato, andato subito diciamo eh, con il suo intelletto a trovare le risorse adatte cioè ragazzi se volete voi il modo lo trovate fatevi pensare ah, per il petto si mi metteva su una sedia caricavo questa borsa e lavoravo a singolo così ragazzi facevo le spinte, le spinte per il petto, poi cambiavo braccio, mi poggiavo da una parte, mettevo magari 25 kg e facevo le spinte, per fare la croce la stessa, la stessa cosa, prima lavoravo da una parte, quindi dalla parte destra, poi dalla parte sinistra facevo le croce a singolo, ed è così che ho mantenuto un cazzo di fisico, 
Adesso è ancora meglio perché ho questi 60 kg, 50-60 kg che comunque mi permettono di allenarmi ancora meglio per le gambe. Ah, poi avevo, avevo trovato anche un'asta lunga, tipo la facevo da bilanciere, ci mettevo uh, queste buste da una parte, uh, buste del Lidl calcolate con le lettiere dentro, anche dall'altra parte facevo la militare. Cioè pensate che cazzo per un ventato. Questi sono degli ottimi spunti pratici che voi uh, potete appunto prendere in considerazione cioè che cazzo vedi dice queste cose io vi ho detto anche come allenarvi eh, se, anche se non avete un cazzo bastano poche cose poi c'è il rambo che sta a mangiare le crocchette quindi ragazzi eh, il minimo che potete fare almeno è mettere un mi piace e condividere questo video per far capire chi anche in condizioni comunque disastrose che l'Italia sta vivendo se voi siete eh, volete mantenere eh, un fisico eh, anche in queste condizioni così diciamo disagiate lo potete fare benissimo quindi ragazzi, almeno mettete un mi piace, condividete e seguite sempre il profeta. Alla prossima!